இன்னைக்கு பிசிக்கல் ஃபார்மசூட்டிக் சப்ஜெக்ட்ல இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் தான் அதை பார்க்க போறோம் பிசிக்கல் ஃபார்மசூட்டிக் சப்ஜெக்ட்ல மட்டும் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வந்து இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் இஸ் கோர்ஸ் டிஸ்கஷன் செகண்ட் யூனிட் ரியாலஜி தேர்ட் யூனிட் கோர்ஸ் டிஸ்கஷன் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் கொலாய்டல் டிஸ்கஷன்ஸ் ஃபோர்த் யூனிட் மைக்ரோ டிஸ்கஷன் ஃபிஃப்த் யூனிட் ட்ரக் ஸ்டெபிலிட்டி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து பார்த்தரலாம் கடைசியாக அந்த வீடோட எண்ட்ல வந்து இந்தந்த கொஸ்டின்ஸ் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் எக்ஸாமுக்கு போகணும் அதெல்லாம் போ இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே பாஸ் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாலாம் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஒன்ல கொலாய்டல் டிஸ்பஷன் இதுதான் யூனிட் ஒன் இதுல என்ன டென் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொலாய்டல் டிஸ்பஷனா என்ன டிஃபைன் பண்ணிட்டு அதை கிளாஸிஃபை பண்ணும் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை ஆகும் லிப்போ பிளிக் லிப்போ போபிக் அப்படின்னு சொல்லி சரி லயோஃபிலிக் லயோஃபிலோபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து என்னன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கொலாய்டல் ஆப்டிக்கல் கைனட்டிக் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இருக்கும் நம்ம சிறப்பு சிறப்பு ஆப்டிக்கல் கைனட்டிக் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கொலாய்டல்ஸ் இது வந்து படிச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு டென் மார்க்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் தனியாக ஃபைவ் மார்க்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய தடவை ஃபைவ் மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க கொலாய்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பிப்த் ஃபைவ் மார்க்ல என்னென்ன கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு போதும் ரொம்பிங் <laughs> கோஷரேஷன்ஸ் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இது கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்து செகண்ட் ஒன்று ட்ரியாலஜி ரியாலஜி பற்றி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ரியாலஜிக்கல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லை நியூட்டானியன் நான் நியூட்டானியன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நான் நியூட்டானியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் ஷியர் தி நியூட்டானியன் வந்து ஷியர் திக்கனிங் ஷியர் தின்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்படியும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தெரியாமல் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போகவே கூடாது ஃபைவ் மார்க்கில் என்ன கேட்பாங்கன்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி எப்படி விஸ்காசிட்டி டிட்டர்மின் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து இருக்குது இதை பற்றி வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கப் அண்ட் பாப் மல்டிபிள் பாயிண்ட் கோன் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கேட்பாங்க கப் அண்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க அப்ப ரியா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ரியாலஜி இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து திக்ஸோ ட்ரோபி திக்ஸோ ட்ரோபினா என்ன அப்புறம் அது ஃபார்முலேஷன் திக்ஸோ ட்ரோபி எப்படி வந்து பிகேவ் பண்ணும் திக்ஸோ ட்ரோபினா ஒண்ணு இல்ல சாலிடு ஜெல்லா மாறும் மறுபடியும் சாலிடா வந்து மாறிடும் அதான் அதான் வந்து சாரி ஜெல் சாலிடா மாறும் மறுபடியும் ஜெல்லா வந்து மாறிடும் ஸோ இதுதான் வந்து திக்ஸோ ட்ரோபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் வந்துருக்கும் ஒரு <laughs> 
அடுத்து ஃபோர்த் யூனிட் என்னன்னா மைக்ரோ மெரிட்டிக்ஸ் இப்போ நான் வந்து கோஸ் டிஸ்பர்சன் வந்து சொல்லியிருப்பேன் இதில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எமல்ஷன் வந்து சொல்லியிருப்பேன் எமல்ஷனோட ஸ்டெபிலிட்டி இன்ஸ்டெபிலிட்டி அப்புறம் அதோட ப்ரிசர்வேஷன்ஸ் அப்புறம் அதோட தியரிஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தியரிஸ் ஆஃப் எமல்சிஃபிகேஷன் மைக்ரோ எமல்ஷன் மல்டிபிள் எமல்ஷன் போட்டு இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் அதே மாதிரி சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபாக்லேட்டட் சஸ்பென்ஷன் இம்பார்ட்டன் அப்புறம் செட்டிலிங் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் இம்பார்ட்டன் ஸோ ஒரு யூனிட் இதில் வந்து கவர் ஆகிடும் இந்த மாதிரிதான் எல்லாமே வந்து கவர் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா மைக்ரோ மெரிட்டிக்ஸ் மைக்ரோ மெரிட்டிக்ஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் அதில் முக்கியமாக நிறைய தடவை கேட்ட கொஸ்டின் என்னென்னா டேர்ம் மைக்ரோ மெரிட்டிக்ஸ் மைக்ரோ மெரிட்டிக்ஸ் டிஃபைன் மைக்ரோ மெரிட்டிக்ஸ் வெறும் மைக்ரோ மெரிட்டிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் கேட்டால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறைய தடவை கேட்டுக்கோங்க இங்கிட்டு கேட்பாங்க ஸோ டேர்ம் மைக்ரோ மெரிட்டிக்ஸ் ரொம்ப நல்லா படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் டென் மார்க்ல என்ன கேட்கணும் டிரைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பவுடர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறமேட்டு ஸ்பெசிஃபிக் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல் சைஸ் மெத்தடு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் ஏர் பமோலிட்டி டெக்னிக் இன் மைக்ரோ மெரிட்டிக்ஸ் ஆஃப் பவுடர்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்கினஸ் இதில் இன்னும் சில டூ மார்க்ஸ் வந்து கொடுக்கல பல்கினஸ் ப்ளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறம் டிரைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பவுடர் போரோசிட்டி ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பெர்மியபிலிட்டி இது எல்லாமே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் பார்ட்டிகல் சைஸ் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் அப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் மீன் பார்ட்டிகல் சைஸ்னா என்ன அப்புறம் பார்ட்டிகல் வால்யூம் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் யூனிட்ல இம்பார்ட்டன் அடுத்து ஃபிஃப்த் யூனிட் ட்ரக் ஸ்டெபிலிட்டி ட்ரக் ஸ்டெபிலிட்டியில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கிலரிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்கும் இதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் இது தெரியவே தெரியாமல் இருக்கவே கூடாது அப்புறம் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃபுளூசிங் கெமிக்கல் டீகிரடேஷன் ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்டிங்கும் கெமிக்கல் டீகிரடேஷன் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்புறம் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இருக்கும் தேர்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் போயிட்டு இருக்கும் தேர்ட் ஆர்டர் படிக்க மாட்டோம் செகண்ட் ஆர்டர் வந்து படிப்போம் இந்த ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் வந்து நார்மலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஹாஃப் லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அதே மாதிரி செல்ஃப் லைஃப் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து மாற்றி 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 வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ட் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரேட் கான்ஸ்டன் ரேட் கான்ஸ்டன் என்னன்னு சொல்லி படிச்சணும் டிகம்போசன் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ட்ரக் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சணும் ரேட் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இது வந்து பேசிக் டெஃபினிஷன் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சிடும் ஆஃப் லைஃப் செல்ஃப் லைஃப் இங்கே நம்ம படிச்சிருவோம் ஆஃப் லைஃப் ஒரு டெஃபினிஷன் செல்ஃப் லைஃப் ஒரு டெஃபினிஷன் அதுவும் நம்ம படிச்சுக்கணும் ரெண்டுத்துக்கும் வேல்யூஸ் இருக்கும் வேல்யூஸ் வந்து இங்கே வர வேல்யூஸ் தான் நம்ம வந்து எழுதுவோம் இங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் எல்லா புக்லையுமே இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அதை எடுத்து நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃபியூசிங் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃபியூஸ் ஆகுது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் எப்படி நம்ம வந்து மெத்தட் வந்து வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம்னா ஒரு கிராஃபிக்கல் மெத்தட் வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் அதுவும் உங்களுக்கு படிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் அடுத்து ஓவர் ஏஜஸ் ஓவர் ஏஜஸ்னா என்னன்னா ஒரு ட்ரக் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் கழிச்சிருச்சுன்னா அது கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் எஃபெக்ட் தரத்துக்காக நம்ம கொஞ்சம் சப்ஜென்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணும் ஏபிஐ ஆக்டிவ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்கிரீடியன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணும் அதுதான் ஓவர் ஏஜஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்துக்கோங்க சூடோ ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அதே மாதிரி சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸ்பெசிஃபிக் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு என்ன பார்த்துக்கோங்க ஹைட்ரோலைசிஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்துக்கோங்க ப்ரிடிக்ஷன் ஆஃப் செல்ஃப் லைஃப் எப்படி செல்ஃப் லைஃப் வந்து ப்ரிடிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க எப்படி பண்ணலாம்னா அர்ஹீனியஸ் ஈக்வேஷன்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் ஸோ முக்கியமாக இதில் வந்து நீங்கள் எடுத்து வேணும் என்னென்ன கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதெல்லாம் படிக்கணும் இல்லை படிக்காமல் போயிடவே கூடாது எக்ஸாமுக்கு இதெல்லாம் படித்தாவே பாஸ் ஆகலாம் அப்படின்னா என்னென்ன கொஷின்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு
டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் ரொட்டேஷனல் விஸ்கோமீட்டர் ரொட்டேஷனல் விஸ்கோமீட்டர் இந்த கப் அண்ட் பாபு இந்த மாதிரி கொஷின் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து வரும் கோன் பிளேட் இதெல்லாம் வந்து வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து படிச்சுக்கோங்க இது செகண்ட் கொஷின் தேர்ட் கொஷின் திக்ஸோ ட்ரோபினா என்ன திக்ஸோ ட்ரோபின் ஃபார்முலேஷன் இதுவும் இம்பார்ட்டன் கொஷின் மெயினா நியூட்டனின் 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 சிஸ்டமும் இதுல வந்து அப்புறம் டிஸ்டர்மினேஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி இது ரெண்டும் நீங்க படிச்சே இருக்கணும் ஸோ இது இந்த ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் திக்ஸோ ட்ரோபின் ஃபார்முலேஷன் நீங்க படிச்சுக்கலாம் இது படிக்கும் போது நீங்க என்ன படிக்கணும் அப்படி ஐ மீன் நியூட்டனி நான் நியூட்டனின் படிக்கும் போது என்ன படிக்கணும் அதர் நேம்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிளோட படிக்கணும் So, this is very really important. Then, the Hercules rules, strains, elastic models, this is two marks. So, if you want to see the video, you can check it out. That's the third unit. Third unit is the course dispersion. Course dispersion is what we call it. Course dispersion is the size of the collider dispersion. The size of the particle size is the size of the particle size. How do you call it? Suspension emulsion. This is the two topics. Suspension emulsion. சஸ்பென்ஷன் சொல்லி வச்சுக்கலாம் எமல்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டுத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப சஸ்பென்ஷன் என்ன எமல்ஷன் என்ன என்னன்னு சொல்லி டூ மார்க்ல கேட்பாங்க அது தனி அதை விட்டுருங்க இப்ப சஸ்பென்ஷன்ல மெயினா என்ன கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா டீ ஃபிளாக்குலேட்டட் ஃபாக்குலேட்டட் வந்து கேட்க வந்து வாய்ப்பு இருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் என்ன கேட்பாங்கன்னா செட்டிலிங் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் செட்டிலிங் என்ன சஸ்பென்ஷன்ல வந்து இப்படி எல்லாம் செட்டிலிங் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது செகண்ட் கொஸ்டின் அடுத்து ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் இது கேட்கறதுக்கும் வந்து வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பிருக்குறேஷ அடுத்து என்ன பாத்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலேட்டட் பை எச் எல் பி மெத்தட் சோ இதெல்லாம் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு என்னடா இவ்வளவு இருக்கு இவ்வளவு தீப்பா படிக்கிறது அப்படின்னு இதுல இது கடைசி டைம்ல படிச்சீங்கன்னா இது மட்டும் தான் படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ல சொல்றேன் மத்தபடி நமக்கு இது எல்லாமே படிச்சுக்கலாம் கடைசி டைம்ல படிச்சீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா இது படிச்சுனா ஃபாக்குலேட்டி டிஃபாக்குலேட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருப்போம் பட் இருந்தாலும் இது நல்லா பாத்துக்கோங்க அது இதுல என்ன பாக்கணும் தியரிஸ் ஆஃப் எமல்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நல்லா பாத்துக்கோங்க அப்புறமேட்டு பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ எமல்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்க கேட்கும் ஸ்கலரிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்டிங் வந்து நிறைய தடவை क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க சோ இது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन செகண்ட் क्वेश्चन என்ன பார்க்கணும்னா கெமிக்கல் டிகிரேடேஷன் அப்படி சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு கெமிக்கல் டிகிரேடேஷன்ல வந்து என்னென்ன இருக்குனா அது எப்படி எல்லா ஃபேக்டர்ஸ்ல अफेக்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ்ல என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் கெமிக்கல் டிகிரேடேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் அதோட ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பாருங்க அடுத்து थर्ड वन द ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டீங்கன்னா थर्ड क्वेश्चन மொத்தம் மூணே क्वेश्चंस தான் சொல்லிருக்க சோ நீங்க என்ன எத்தனை क्वेश्चंस படிக்கணும் அப்படினா இதல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு क्वेश्चन சொல்லிருக்க இது ரெண்டு வந்து படிச்சுக்கோங்க இதல மூணு क्वेश्चन சொல்லிருக்க நியூட்டனியன் நான் நியூட்டனியன் அப்புறம் செக்ஸோட்ரோபி அப்புறம் மேட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்கோசிட் இது மூணு வந்து படிச்சுக்கோங்க இதல நான் என்னென்ன சொல்லிருக்கேன்னா டிஃபாக்குலேட்டட் ஃபாக்குலேட்டட் தியரிஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் இன்ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் எமல்ஷன்ஸ் டிஃபாக்குலேட் ஃபாக்குலேட்டட் சஸ்பென்ஷன் இதல மூணு क्वेश्चन சொல்லிருக்க இது மூணு படிச்சுக்கோங்க அடுத்து நான் இதல என்ன சொல்லிருக்கேன் அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல் சைஸ் அப்புறமே டிரைவ் ப்ராப்பர்ட்டيز ஆஃப் பவுடர்ஸ் இது சொல்லிருக்க இந்த ரெண்டு क्वेश्चंस படிச்சுக்கோங்க இதல என்ன சொல்லிருக்கேன்னா ஆஸ்கலரிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடிஸ் கெமிக்கல் டிகிரேடேஷன் ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் இது எல்லாமே வரும் சோ இதல எல்லாமே வந்து படிச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் படிச்சிட்டு என்னடா நியூ டூ மார்க் இருக்கு ஃபைவ் மார்க் இருக்கு ஃபீல் பண்ணுங்க இதெல்லாம் படிச்சிங்கனா மேக்ஸिमम டூ மார்க்ஸ்லாம் வந்து இதுலயே வந்து கவர் ஆயிடும் மீதி ஒன்னு ரெண்டு தான் விட்டு போய் இருக்கும் சோ இதெல்லாம் வந்து படிச்சாவே நம்ம பாஸ் ஆயிடலாம் சோ இது இதுதான் வந்து ఫిజికల్ ఫార్మాస్యూటిక్స్ सपोज உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா லைக் போடுங்க அதுக்குள்ள நிறைய வீடியோஸ் போட மோட்டிவேஷனா இருக்கும் थैंक यू फॉर वाचि